நம்ம இன்னைக்கு சிம்பிளா காய் எல்லாம் பெருசா எதுவும் இல்லாம அப்பள குழம்பு பண்ணலாம் நான் அதுக்கு வந்துட்டு ஒரு நாலு அப்பளம் பொறிக்காம எடுத்து வச்சிருக்கேன் கூடவே நாலஞ்சு பூண்டு பல்லு ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் இது இல்லைன்னா நீங்க பெரிய வெங்காயம் கூட கட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் கருவேப்புல ஒரு தக்காளி ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் போல நல்லெண்ணெய் வீட்டுல அரைச்ச குழம்பு மிளகாய் தூள் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஆஹ் இது கூடவே மேனுன்ற அளவுக்கு கொஞ்சமா புளி கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் ஒரு எண்ணெய் சட்டியில நான் வந்து அந்த ஒன்றரை டீஸ்பூன் எண்ணெயை சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் கொஞ்சம் காயட்டும் எண்ணெய் காஞ்சதும் நான் கடுகு கொஞ்சமா வெந்தயம் இது மட்டும் சேர்த்து தாளிச்சுக்க போறேன் அது பொறிஞ்சதும் கருவேப்புல நம்ம கிட்ட இருக்கிற வெங்காயம் வெங்காயம் கொஞ்சமா பொறிஞ்சோடனே அது கூட பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க இது ரெண்டு பேரும் கொஞ்சமா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நான் வந்து தக்காளி சேர்த்துக்கிறேன் நான் வெங்காயம் வைக்கும் போது வந்து புல் வெங்காயத்தை ஒரு பாதியா கட் பண்ணிட்டு போட்டிருக்கேன் அப்ப அது புளி குழம்புல இருந்தா நல்லா இருக்கும் இப்ப தக்காளியும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ இது எல்லாமே நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நான் வீட்டுல அரைச்ச மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் இதோட அளவு வந்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் தூளுக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் அந்த அளவுக்கு நீங்க சேர்த்துக்கோங்க அது ஒரு தடவை கலந்து விட்டதும் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற புளி கூடவே குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு உப்பு போட்டு நல்லா கலந்துடலாம் அப்போ அதெல்லாம் ஒரு தடவை கொளு கொதிச்சோடனே நம்ம குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி இதில் சேர்த்துட்டு ஒரு மூடி போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் நம்ம கொதிக்க விட்டலாம் அப்போ குழம்பு அல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா நம்ம அப்பளத்தை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அப்பளத்தை பொறிச்சு அதை வந்து ஒன்று ரெண்டாக உடச்சிட்டு இதில் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு நாலு நாலு அப்பளமாக உடச்சி போடுறேன் இந்த அப்பளஸ் எல்லாம் உடச்சி போட்டதுக்கு அப்புறமா ரொம்ப பெருசா இது வந்து நம்ம இன்னும் பாதியா உடச்சி விடாம இது கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்ப நான் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இது ஒரு மூடி போட்டு இன்னொரு நாலஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டுடலாம் அப்ப காயெல்லாம் எதுவுமே போடாம நம்ம அப்பளத்தை வச்சு பண்ண குழம்பு ரெடி ஆயிடும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சுட்டு இந்த குழம்பு ஃபுல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு இது ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்மளோட அப்பள குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுனா எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு எங்களோட அப்டேட்ஸ் உடனடியா வரும்